പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒരിക്കലുകൂടെ പൂക്കളുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ എത്തുന്നു പരിശുദ്ധ റോസ മിസ്റ്റിക്ക മാതാവിനോട് ചേർന്ന് ഒൻപത് ദിവസം അമ്മയുടെ ഏഴ് ബിലാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് സഹനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ നമ്മിൽ നിന്നും ദുരീകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണല്ലോ ഒത്തിരിയേറെ പേർ പ്രാർത്ഥനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിൽ ദൈവത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഗ്രോട്ടോയിൽ നിന്ന് തന്നെ ആരംഭിക്കുകയാണ് മനോഹരമായി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഗ്രോട്ടോയിൽ നിന്ന് അമ്മ നട്ടു വളർത്തുന്ന ചെട്ടിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങളെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇത് പ്രത്യേകമായും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ തന്നെ വളരുന്ന ഒരു ചെടിത്തോട്ടമാണ് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് അച്ഛ എന്താണ് ഇതിന് വളമിടുന്നത് എങ്ങനെയാണിത് വളർത്തപ്പെടുന്നത് ഇത് പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് ഇതിന് വളമിടുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് ഈ ചെടിത്തോട്ടം നനയ്ക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് എപ്പോഴും കാവലായി നിന്ന് ഈ ചെടിത്തോട്ടത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഇത് ഈ പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിലേക്ക് കയറുന്നതിൻ്റെ തുടക്കമാണ് ബൊഹൈൻ മുല്ലയുടെ ഒരു വൻ ശേഖരം തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സി നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരിയേറെ കണ്ടു വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചെടിത്തോട്ടം ബൊഹൈൻ മുല്ല ഇത് അതിമനോഹരമായി പരിശുദ്ധി അമ്മ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെ ഗ്രോട്ടോയുടെ തൊട്ട് മുൻപിലുള്ള ഒരു ചെടിത്തോട്ടമാണ് പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ദിവസങ്ങളിലെ വീഡിയോയൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം പലരും ചോദിക്കും അച്ഛൻ ഇത് മറ്റുള്ളവരുടെ പറമ്പിൽ നിന്നും വല്ല ഒട്ടിക്കുന്നതാണ് ഒന്നുമല്ല ഇത് പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെ സംരക്ഷണം കൊണ്ട് പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെ കാവലിൽ വളരുന്ന അതിമനോഹരമായ ഒരു ചെടിത്തോട്ടം തന്നെയാണ് എത്രയോ മനോഹരമാണ് ഈ പൂക്കൾ എത്രയോ മനോഹരമാണ് ഈ പൂക്കൾ ആരും ശല്യം ചെയ്യാനില്ല ഇതിൻ്റെ അടുക്കൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിമനോഹരമായ റോസപ്പൂവിൻ്റെ മണം കൊണ്ട് ഈ പരിസരമൊക്കെ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് ഇത് വീണ്ടും ഞാൻ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഗ്രോട്ടോയുടെ സൈഡിലേക്ക് വന്നു വീണ്ടും നിങ്ങൾ കാണാം പള്ളിയാണ് കാണുന്നത് വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ അതർ സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സി കാണൂ എന്തു മനോഹരമായ പൂക്കൾ ഈ ചെടിത്തോട്ടത്തിൻ്റെ വളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഉയരുന്ന പ്രാർത്ഥനകളാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് വെള്ളപ്പൂക്കൾ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ട് എത്ര മനോഹരം ഞാനിത് ഈ ഫോട്ടോ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാരണം ഇതാണ് ഇടവക ജനത്തിന് പള്ളിയിൽ വന്ന് ഇതൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കിത് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഈ ചെടിത്തോട്ടവും ഇതിൻ്റെ പരിസരങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരിയേറെ നന്നായിട്ട് അവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ത് മനോഹരമാണെന്ന് നോക്കുക സത്യത്തിൽ ഈ ചെടിത്തോട്ടങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിന്ന് പോകാൻ നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല മനോഹരമായ പൂക്കൾ അതിമനോഹരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിമനോഹരം ഇതിനെക്കുറിച്ച് സത്യത്തിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കണം എന്തിനു നമ്മൾ ഈ ഗാർഡനൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി ആശമൊടുക്കി മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകണം ഇത് തന്നെ കണ്ടാൽ പോരെ തീർച്ചയായിട്ടും എത്ര മനോഹരമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ അധ്വാനിച്ചവരുടെ പേരുകൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം പലർക്കും അസൂയ തോന്നുന്നുണ്ട് അവരോടൊക്കെ കാരണം ഇത്രമാത്രം ഭംഗിയോടെ ഇത് അലങ്കരിക്കാൻ അവരെടുത്ത സമയത്തെ ഓർത്താണ് അസൂയ തോന്നുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം 
ഈ ലോകത്തിൽ ആർക്കും തന്നെ സമയമില്ല 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 എന്ന് പറയുമ്പോഴും സമയമില്ലാത്ത ഒരാൾ സമയം കണ്ടെത്തി ഇത്രമാത്രം ഇതിനെ പരിചരിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സമയമില്ല എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ അത് വെറുതെ പറയുന്നതാണ് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും തൻ്റെ ജോലി തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ഈ ചെടിത്തോട്ടം സംരക്ഷിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെ എത്രമാത്രം പ്രകൃതിയെയും പ്രകൃതി വസ്തുക്കളെയും ഇതിൻ്റെ വളർച്ചയെയും അദ്ദേഹം ആത്മാർത്ഥമായി കാണുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ശക്തമായ തെളിവ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പരിശുദ്ധി അമ്മയാണ് ഈ ചെടിത്തോട്ടം സംരക്ഷിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത് വളരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ശത്രുവും ഇതിനെ ആക്രമിക്കാൻ പരിശുദ്ധി അമ്മ ആരെയും അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പരിശുദ്ധി അമ്മയോട് ചേർന്ന് അമ്മയുടെ രക്തക്കണ്ണീർ ജപമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധി അമ്മ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മെ സംരക്ഷിക്കും നാം പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെ നീല മേലങ്കിക്കുള്ളിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ കാപ്പയ്ക്കുള്ളിലാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അതാണ് ഈ പൂക്കൾ നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെ തണലിലാണ് ഞാനെങ്കിൽ പരിശുദ്ധി അമ്മയെ സ്വന്തം അമ്മയായി കണ്ട് അമ്മയോട് എൻ്റെ എല്ലാ വിഷമതകളും പറഞ്ഞ് അമ്മയോട് ചേർന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം ഒരു ദിവസവും കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അമ്മ നമ്മെ സംരക്ഷിക്കും ഈശോയോട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളോട് പറയും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ശക്തമായ ഒരു തെളിവാണ് ഈ തോട്ടത്തിൽ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന മനോഹരമായ പുഷ്പങ്ങൾ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം പരിശുദ്ധി അമ്മയോട് ചുമ്മാതെയല്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക കാരണം തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇടക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് സമയമായി കാലിയിൽ തൻ്റെ യാഗം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നു തൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയോട് ആലോചിക്കാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പിതാകർത്താവിൻ്റെ ദാസി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈശോയ്ക്ക് ജന്മം കൊടുക്കാൻ തൻ്റെ ഉടലും ജീവനും കൊടുത്ത് തന്ന് അവളോടൊപ്പം സകന യാത്ര ചെയ്ത് അവനോടൊപ്പം സക സകന യാത്ര ചെയ്ത് നടന്നു നീങ്ങിയ അമ്മയുടെ ജീവിതം കാരണം യൂസഫ് പിതാവ് നേരത്തെ മരിച്ചു ഇനി അമ്മയുടെ ജീവിതം മറ്റേക്കാവല്ല് അമ്മയ്ക്ക് എല്ലാവരും ഉണ്ടാവണം അമ്മ എല്ലാവരുടെയും ആകണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് പുത്രനായ ഈശോ പാൽവിരിച്ച് കൂട്ടിൽ തൻ്റെ ബലിയർപ്പണ സമയത്ത് അമ്മേൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്മ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ അമ്മയെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും സംരക്ഷണത്തിൽ തന്നിട്ട് അമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും കൊടുത്തിട്ട് അമ്മയോട് പറഞ്ഞത് യോഗനാനിലൂടെ യോഗനാന ഇതാണ് നിൻ്റെ അമ്മ എന്നിട്ട് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മ ഇതാണ് നിൻ്റെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈശോ തന്നെ പറയുകയാണ് ഈ അമ്മയോട് നിങ്ങളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയണം ഈ അമ്മയെ നിങ്ങൾ ജീവന് തുല്യ സ്നേഹിക്കണം ഈ അമ്മ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം കാരണം ഈ അമ്മ പറയുന്നതൊന്നും തിരസ്കരിക്കാനോ തമസ്കരിക്കാനോ മറന്നു കളയാനോ തള്ളിക്കളയാനോ തനിക്കാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഈശോ പറഞ്ഞതാണ് കുരിശൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വെച്ച് ഈ അമ്മയെ നിങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിക്കണം ഈ അമ്മയെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണം ഈ അമ്മയുടെ മടിത്തട്ടിൽ ചാഞ്ഞുറങ്ങുന്നതിൽ സന്തോഷം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം ഈ അമ്മയോട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം പറയണം അമ്മ അതെല്ലാം ഈശോയോട് പറഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹമായിട്ട് വാങ്ങിത്തരുക അതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഗേറ്റിങ്ങിൽ സ്വർഗപ്രവേശനത്തിന് മുമ്പുള്ള മാനദണ്ഡം എന്ന നിലയിൽ ആദ്യം ഈശോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടും ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഈ ലോകത്തിൽ 
ഞാൻ തന്നിട്ട് പോയ എൻ്റെ അമ്മയെ നിങ്ങളെന്തുമാത്രം ബഹുമാനിച്ചു നിങ്ങളെന്തുമാത്രം സ്നേഹിച്ചു എന്നുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ മാനദണ്ഡം അത് അമ്മയെ സ്നേഹിക്കുക അമ്മ പറയുന്നത് കേൾക്കുക അമ്മ പറയുന്നത് കേട്ട് ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ അമ്മമാർ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ അമ്മമാർ പറയുന്നതും അപ്പന്മാർ പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും മക്കൾക്ക് മോശം വരുത്താൻ ഒരപ്പനും ആഗ്രഹിക്കില്ല ഒരമ്മ ആഗ്രഹിക്കില്ല അവരുടെ ഉപദേശം നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതൊക്കെ കാലാന്തരത്തിൽ നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ചടുപ്പടികളായിട്ട് മാറും ഇന്ന് ഈ ഉപദേശങ്ങളും ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളുമൊക്കെ ഞാൻ അവഗണിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വ്യക്തികൾ ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊന്നും ചിന്തിച്ചാൽ മതി നിൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും നിനക്ക് തന്ന ഉപദേശങ്ങളും നിനക്ക് തന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും നീ ഒരു ചുവട് വച്ചപ്പോൾ ആ ചുവട് തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് നിന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി എന്നാൽ അപ്പനെ അമ്മയെ ധിക്കരിച്ചത് എനിക്കിതെല്ലാം അറിയാമെന്ന് എൻ്റെ യുവത്വത്തിൻ്റെ നാളുകളിൽ കരുതി അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ട് പോയ നാളുകളിൽ പിന്നീട് വളർച്ചയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് എൻ്റെ നാശത്തിന് കാരണമായി അപ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം പലതും പലരും വീ വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പൂർവികർ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ അനുഭവമുള്ളവർ അനുഭവസ്ഥർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ അവഗണിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഈ നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ വീഴും ആ വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കുഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കണം അല്ലാതെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു വീണ് പോയി വീണവിടെ കിടക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ഇനി ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന കുഞ്ഞ് തിരുനാളം കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ പക്കലേക്ക് കൈ നീട്ടിക്കൊണ്ട് ഓടിയെത്തും കാരണം തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന തെളിച്ചമുള്ള ഒന്നിനെ കൈ പിടിക്കാൻ ആ കരിയിൽ തൊടാൻ നമുക്കൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ ശരീരം പുള്ളുവെന്നും അപകടം നമുക്ക് വരുത്തുമെന്നും ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം കുഞ്ഞ് ഈ തീയൊരു അടുക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്പനും അമ്മയും ഒക്കെ അതിനെ അത് മാറ്റി മാറ്റി വിടാറുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു വേള അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെയും കണ്ണു വെട്ടിച്ച് ആ തിരുനാളത്തിൽ തൊടാൻ ഈ കുഞ്ഞ് ശ്രമിക്കും ഉള്ളു അന്ന് അവൻ തിരിച്ചറിയും എന്നാ തിരിച്ചറിയുന്നത് എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും ഞാൻ ഈ തിരുനാളത്തിനടുത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ തൊടാതെ തൊടുവിക്കാതെ എൻ്റെ മറ്റു നിർത്തിയത് എനിക്ക് പൊള്ളലുണ്ടാകുമെന്ന് നിർത്തുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് അതവൻ തൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കാരണം അന്ന് എന്നെ മാറ്റിവിട്ടത് എൻ്റെ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും ആ തിരിച്ചറിവില്ലാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും പൊള്ളലിലേക്ക് കടന്നു പോയാൽ തീയെ തൊടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതൊരു പക്ഷെ അവൻ്റെ നാശത്തിലേക്ക് പോകും നിത്യമായ നാശം പഠനത്തിന് തന്നെ അത് കാരണമായേക്കാം നോക്കണം നിങ്ങൾ എന്ത് മാത്രം ഈ പൂക്കൾ എത്ര ഇത്രയും ഉള്ളപ്പോഴും ആ ചെടി എന്തുമാത്രം ഈ പൂവിനെ താങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കി ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഇത്രയും പൂക്കൾ കൊലച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ചെടി ആ ഭാരം മുഴുവൻ താങ്ങുകയാണ് താങ്ങിയിട്ട് പറയും നീ വിടർന്ന് പുഷ്പിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം കൊടുത്ത് നിൻ്റെ ഭാരം മുഴുവൻ ഞാൻ എടുത്തോളാം നിൻ്റെ ഭാരം മുഴുവൻ ഞാൻ എടുത്തോളാം നീ ചേട്ടത്തിന് നിൻ്റെ നിൻ്റെ ഭാരം ഞാൻ എടുത്തോളാം നീ വിടർന്ന് നിന്നാൽ മതി വിശ്വസത്തിൽ ഇത് തന്നെയല്ല നമ്മളോട് പറയുന്നത് നീ എന്നോട് ചേർന്ന് നിൽക്കും ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഭാരം മുഴുവൻ ഞാനല്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിൻ്റെ ഭാരം മുഴുവൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു നീ ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ വൈറസിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ 
നീ എന്നോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു അംശം നിനക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഭാരം മുഴുവൻ ഞാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്തിനെയും ഭാരമേറ്റെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ചെടിത്തൊണ്ട് എന്തിനെയും ഭാരമേറ്റെടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ചോദിച്ചാൽ ഈ പൂക്കൾ വിടർന്ന് ഒത്തിരി പേർക്ക് ആശ്വാസം ആനന്ദം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പൂക്കൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ആനന്ദമില്ലേ വല്ലാണ്ടൊരു സന്തോഷം ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലിപ്പോൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ മൂലം പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാതെ നമ്മളൊക്കെ വീടുകളിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും ഒക്കെ മടുത്തിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ ശരിയാണ് നമ്മുടെ ഫോണിൽ കൂടെ ആളുകളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള കൂടുതലായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കാം പക്ഷേ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാതെ ഈ സൂര്യപ്രകാശമൊന്ന് കാണാൻ കഴിയാതെ ശുദ്ധമായി ശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതെ നമ്മളൊക്കെ വല്ലാണ്ടൊരു വീർപ്പ് മുട്ടലിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നാളുകളിൽ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഇത്രയേറെ പൂക്കൾ തമ്പുരാൻ വഞ്ചിക്കുമ്പോൾ തമ്പുരാൻ നൽകിയ സന്ദേശം ഇത് ശരിയാണ് നിങ്ങൾക്കിതൊരു ഭാരമാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഈ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കാരണം ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാം അത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ദൈവത്തെ മറന്ന് നമ്മളെന്തോ മാത്രം ഓടി ഇപ്പം ആർക്കും ഓട്ടമില്ല വീട്ടിൽ ഇരിക്കാൻ സമയമുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം ഇരിക്കാൻ സമയമുണ്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജോലി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രമീകരിക്കുവാനുള്ള സമയമുണ്ട് ഭാര്യയെ സഹായിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമുണ്ട് മക്കളെ സഹായിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമുണ്ട് ഭർത്താവിനെ സഹായിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമുണ്ട് കുടുംബത്തെ കുടുംബ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് വീടും പരിസരവും ഒക്കെ വൃത്തിയാക്കാനുള്ള സമയം നമുക്കുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ജോലിയും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നാൽ നമ്മളൊക്കെ പറയും നമുക്ക് സമയമില്ല 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 എന്ന് പറയുമ്പോഴും സമയം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതും അവനെ അതിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതും നമ്മൾ തന്നെയാണ് സമയമുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ജോലി എടുക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പം ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു വലിയൊരു വലിയൊരു സന്ദേശമല്ലേ നമുക്ക് പള്ളിയിൽ പോകാൻ സമയമില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയമില്ലായിരുന്നു മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സമയമില്ലായിരുന്നു ഈ എല്ലാത്തിനും സമയം ഉണ്ട് ഒരു അടുപ്പിച്ചിട്ട് ജോലി തിരക്കുള്ള ഒരു ചേട്ടൻ ഞാൻ വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പം ആവശ്യം ഒരു കാര്യത്തിനെ വിളിച്ചാൽ അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ ജപമാന ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ജപമാന ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഉടൻ തന്നെ ഡയസ്ട്രീമിൽ കുർബാന വരുമല്ലോ അപ്പോൾ കുർബാന കാണണം പിന്നെ മക്കൾ മക്കളും ഭാര്യയും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് അല്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇച്ചിരി ടി വി വിനോദ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ നടന്നു പോകണം ഇപ്പോൾ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയും നല്ല ആസ്തിയുള്ള മനുഷ്യർ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയും വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം പണ്ടൊക്കെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് എവിടെയെങ്കിലും ഇച്ചിരി കറങ്ങി മറ്റുള്ളവരുമായി പുറത്തോടെ കറങ്ങി നടന്ന് പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് കയറി വരും വീട്ടിൽ കയറി വരും ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ മക്കൾ ഉറങ്ങിയിരിക്കും വീണ്ടും രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകാൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അധ്വാനിക്കുന്നതിന് വലിയൊരു സന്തോഷം ഇത് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വരുന്നു ജപമാല ചൊല്ലുന്നു സൂര്യ പ്രാർത്ഥനകളിൽ പങ്കു ചേരുന്നു പിന്നെ പരിശുദ്ധ ബലിയിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന പോലെ സംബന്ധിക്കുന്നു വീണ്ടും ഒരുമിച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു വിനോദ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് മനസ്സിന് റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ടാകും അതെ അപ്പോൾ ഈ ക്വാറൻറ്റൈൻ നാളുകളിലും തമ്പുരാൻ ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് നമുക്ക് സമയമില്ല 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് തമ്പുരാനെ മറന്നു പോയ നാളുകൾ ഓർത്ത് മാപ്പ് ചോദിക്കാം ഈ കൊറോണയൊക്കെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കും നമ്മൾ അതിജീവിച്ച് മുമ്പിൽ കടന്നു വരും പക്ഷേ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കണം ഇനി ഞാനിത് അതിജീവിച്ച് കടന്നു വരുമ്പോൾ പഴയതുപോലെ ആയിരിക്കില്
തമ്പുരാന് വേണ്ടി എൻ്റെ സമയം കുറേ ഞാൻ മാറ്റി വെക്കും ഞായറാഴ്ച കുടുംബമുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോകും കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി വിശുദ്ധ കുടുംബാന സ്വീകരിച്ച് വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കും കുടുംബങ്ങളുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ബന്ധങ്ങൾ ഞാൻ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കും എൻ്റെ ഭാര്യയോടും മക്കളോടും എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോടും ഒക്കെ ഉള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു ഉണർവ് ഞാൻ വേദനിക്കും അവരെ ഞാൻ വേദനിക്കില്ല ഇനിയുള്ള ശിഷ്ടകാലം ഇനിയുള്ള ശിഷ്ടകാലം ആർക്കും കണ്ണീര് കൊടുക്കാതെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് ഓർക്കേണ്ട കാര്യം യോഗനാന സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറ് പതിനേഴ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അവനെല്ലാം നന്മയ്ക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എന്തുമരൻ തന്നെ പറയുകയാണ് തൻ്റെ ഏകജാതനെ നൽകുവാൻ തർക്കവിധം ദൈവം ഈ ലോകത്തെ അത്രയധികമായി സ്നേഹിച്ചു ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത് ആരെയും ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കാനല്ല കൃത്യത അവൻ മൂലം രക്ഷ പ്രാപിക്കാനാണ് അത് ഈശോയുടെ വലിയ സ്നേഹം ഓർത്ത് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം ഈ വിടരുന്ന മുട്ട് സന്ദേശം വിടരും ഇത് വിടർന്ന വലിയ പുഷ്പമായിട്ട് മാറുന്നു അതുപോലെ നമുക്കും വിടരാൻ തമ്പുരാൻ്റെ മുമ്പിൽ വിടർന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കുന്നു സൗന്ദര്യം കൊടുക്കുന്ന സുഗന്ധം കൊടുക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളായിട്ട് മാറാം അതിന് ഈശോ നമ്മൾ ഓരോ ഓരോരുത്തരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇത്രയും സമയം ഈ പൂക്കൾ ദർശിച്ചതിന് ദൈവനാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നു പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനോ മനുഷ്യരെ സുഖം പെടുന്നു ദൈവം നമ്മെ